Привет, дорогие друзья, я Хуман. Сегодня готовим тахини. На разогретую сухую сковородку высыпаем кунжут. Обжариваем до кремового цвета. Осторожно, чтобы не подгорел кунжут. Если пережарит, тахини будет горчить. В 100 граммах тахини содержится 70% дневной нормы цинка. Огромное количество белка, кальция, полиненасыщенных жиров, а также железа, медь и селен. Тахини является отличной профилактикой от множества болезней – рака, остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний. Снимаем сковородку с плиты. Но продолжаем помешивать, так как сковорода еще горячая. Вот здесь видно разница между сырым и обжаренным кунжутом. Кунжутную пасту стоит употреблять при заболеваниях суставов и костей, а содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты избавят вас от плохого холестерина. Обжаренный кунжут Отправляем в блендер и перебиваем. Когда частично перемелится, добавим немного кунжутного масла, чтобы помочь блендеру перебить кунжут в пасту. В зависимости от того, насколько кунжут насыщен маслом, возможно, придется добавлять еще немного масла. Но осторожно, не надо лить много и спешить. Если у вас нет кунжутного масла, можно добавить Оливковое только рафинированное, потому что нерафинированное будет горчить. Ну, либо льняное, оно без запаха. Конечно, на самом деле тахини готовится вообще без добавления масла, но дома на блендере это сделать невозможно. Когда масса станет кремообразной, посолите и еще помиксуйте. Хотите улучшить состояние сосудов и сердца? Кушайте кунжутную пасту по 2 столовых ложки в день в течение полутора-двух месяцев. Вот так должно получиться. Можно использовать в салатах как соус. Готовить стахини, выпечку сладостей. В Иране из нее делают халву. Также используют в приготовлении хумуса. И можно просто так кушать. С медом очень вкусно. Здоровья вам и вашим близким. Не забудь подписаться и приходи в гости снова.